Meus irmãos, a paz do Senhor. Começou mais uma edição do podcast da Debras e da PV. E hoje tô com um convidado aqui muito especial para mim. Ele fez parte da minha infância, eu acho que da sua também. Mas eu quero te convidar para você vir fazer parte do Julho Mês de Renovação. São 30 dias de pregação e louvor a Deus, especialmente para você. É um motivo de muita alegria. Eu quero apresentar Oséias de Paulo. Que alegria, meu irmão. Meu Fica amigo, à vontade, meu pastor. Não importa onde você esteja no mundo, a pandemia trouxe esse privilégio para nós. Verdade. Foi a descoberta da internet. Então estamos falando aqui com irmãos do Japão, da Coreia, da Europa, Tudo, da né, América. Pastor, de todos, todos e é uma cantos. alegria de todo o Brasil, da América do Sul, da Argentina, onde vamos estar breve, para os irmãos de Poçadas, Missiones, também de outras partes daquele país, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia da Colômbia, onde já estive, também do Peru, do Equador, onde já estive, uhum. e em vários países. Vários, vários países. É, a você que está aqui pertinho de nós nesse podcast, a Debrais e Itapevi, num momento de avamento que não para, trazer a você algumas informações da nossa vida pessoal, do nosso ministério. Agradeço ao Alisson e ao Walter, Walter. que realizam com muito carinho para dar a vocês o melhor... Esse programa podcast Adebrais e Tapevi. Glória Paulo. a Deus. Pastor, primeira vez aqui no Júlio? Não, né? É. É a primeira vez não, no não, Júlio? Não, não, não. Não, não, né? Não, não, é a segunda vez. Segunda vez? Segunda ou terceira? Glória a Deus. 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 Pastor, eu sou muito admirador do seu ministério. Acho que você fez Obrigado. parte da minha vida, da vida da minha família, Obrigado. dos meus avós, de todo mundo. Fico muito feliz. É, isso, isso é muito bom que tá perto de você, Porque né? O jovem tem uma gama grande, né? É. De novas escolhas uhum. que, de repente, ele seletiva algumas coisas que não dizem respeita a nossa geração. Não, eu sou né? muito eu admirador, feliz. pastor, muito mesmo, Obrigado. por tudo que o senhor já fez e contribuiu para o reino. Deus te abençoe, Amém. viu? E vamos fazer muito mais, em nome de Jesus. Amém. Pastor, primeira pergunta, eu quero que você fala qual foi o álbum que o senhor gostou mais você, de fazer. Você, não me chame senhor, não. Amém. Ó, eu gosto de muitos álbuns, porque são vários uhum. álbuns, mas o Senhor Veras marca a nossa história. E ele marca muito porque, sem ovelhas, a história da centésima ovelha. E a centésima ovelha, Jesus queria tipificar exatamente uhum. e justamente que sou eu, que é o Alisson, que é o Walter, que é todo aquele que foi desgarrado e tem que ser trazido de volta ao pastoreio, sim, que ele sim. é o Senhor Supremo, sim. o bom pastor. Imagina quantas pessoas foram impactadas só por esse álbum. É, esse álbum é um mistério. Nossa, pastor. Porque ele não para de vender. Não para. Não. Não para. Se você cantar esse, esse hino numa assembleia, pega fogo. É um mistério. E vamos cantar ainda aqui em Itapevi, na, nesse grande evento. Quantos dias mesmo? 31 ah, dias. 31 dias de louvor, de mensagens inspirativas, inspiradoras, ungidas e de aprendizado do que representa a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Salvador do mundo, na vida de cada pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou muito Glória impactado. Vim Deus. cantar aqui essa noite e estou muito impactado. Estou sentindo Deus aqui nesse podcast. Amém. Amém. Pastor, é, você tem uma experiência muito com o seu ministério há muito tempo. O senhor está com tempo, pastor, cantando 53 já? 53 anos. 53 anos. Eu comecei exatamente em 1969. 69. É. O que, que o senhor é, acha... Você, para Desculpa, com isso. é costume. Não, é. Não. O, que, o, que, o que você acha dessa geração de hoje? Porque está é, é, começando um novo ciclo, né? A gente sabe muito é. bem da, da tecnologia, a área digital, entre outros... É. O que, que o senhor acha? Você acha? Eu acho, eu entendo, eu penso que essa geração deveria se contextualizar, em outras palavras, se atualizar, mas não desprezar aquilo que tem de original. É, o que já, as pessoas já fizeram. Exatamente. E o original é aquilo que elas receberam de herança, da formação que receberam, que são virtudes uhum. que não se desfaz, que não se despreza. Então, deve haver uma simbiose 
uma amalga um amalgamento entre a aquilo que eu estou aprendendo e aquilo que eu recebi dos meus pósteros, uhum, né? que é muito importante. E o grande perigo, isso me preocupa, Alisson e Walter, é que nós temos a tendência de descartar o passado. Quando o, o passado só vem somar o presente para nos ajudar a ser melhor cada vez mais. Sim, é, não valorizar mais o que as pessoas que já fizeram é. pela por, por gente estar aqui, né? Tem gente que só foca mais o, o que está acontecendo no momento é. e esquece do passado. É. Quem já passou, quem já fez. E esse discurso de compreensividade da geração de hoje, que diz que a gente tem que compreender essa geração, porque ninguém pode impedir alguém de gostar de uma coisa que aprendeu que não deveria gostar. Sim, sim. Mas ocorre que existe também uma base nessa informação uhum. do passado. É que isso contraria a vontade de Deus e contraria a normalidade das coisas. Sim. Então, não posso adaptar-me a uma coisa que vai... Porque tudo que contraria a normalidade das coisas se torna destrutivo. Uhum. Não é? Então, não posso adaptar-me a uma coisa que vai me destruir amanhã. É o que eu penso sobre essa geração que não está abrindo os olhos para essa realidade. Será destruída pelo seu próprio desprezo às coisas da sua origem. É porque não tem uma base. Aos valores da sua é, origem. É porque não tem uma base, exatamente. né? Não tem um alicerce. É, é exatamente. Forte. Pode, pode continuar, pastor. E essa mistura é muito importante. Sabe, essa Sim. receita é importante. Porque o passado é a nossa história. E história não se descarta. História não se joga fora. E não é um valor temporal uhum. que a gente vai agregar à história que virá desfazer a realidade de um fundamento. É como eu comprar um apartamento lá em cima uhum. e modernizá-lo, só que o apartamento do prédio, no prédio que eu comprei, é em um prédio exatamente que tem 100 anos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Meu apartamento é tão moderno, tão bom, igual alguns prédios tem ali na sim, Avenida Paulista. Sim, sim. Eu até tenho amigos ali uhum. que tem prédios ali, um andar por... Um, um apartamento oh, por andar, sim. uma casa por andar. De tão grande que é. Principalmente aquele em frente ao, ao Bradesco ao ali. Bradesco, sim. É um por andar. Ora, eu, eu, cada apartamento ali, belíssimos. Uhum. E desse meu amigo, então, maravilhoso, grande, imenso. E... O que é que ele tinha que fazer? Pensando igual muitos hoje pensam. Eu vou, porque meu apartamento é tão moderno, eu preciso mudar a estrutura do prédio. Eu preciso tirar toda a base dele para modernizar também. O que é que vai acontecer? Vai cair tudo. Vai cair o prédio. Vai cair tudo. E é isso que essa geração pode fazer com esse, com esse desprezo do fundamento da sua formação espiritual, moral... E social. Tudo, né? É, é lamentável, penso é, assim. Não, eu concordo com o senhor também, tá? É. E o momento difícil que o senhor passou na sua, no seu ah, ministério. Ah, meu pastor. ministério. Porque eu, eu, eu tava lendo um pouquinho sobre o senhor. Já aconteceu muita coisa. Deus já livrou muita Olha, coisa, irmão, né, pastor? Meu ministério. Eu vou contar lá de trás. Papai criou todos nós no culto doméstico. Uhum. Na nossa casa, não se fazia nada sem que tivéssemos com ele mamãe, pastor Antônio de Paulo e Doraci, mamãe Doraci Moura de Paulo, sou neto de português, uhum, meu uhum. avô era um português da região de Aveiro, e mamãe era uma pessoa clara e meu pai era de origem angolana, ele era filho de angolano, sabe? E saiu então esse tipo uhum. de filhos mestiços, não é? E, inclusive, tem raiz cearense, porque a mãe do meu pai era cearense. Uhum. Raiz nordestina, porque a mãe do meu pai era cearense. Pois bem, então, meu pai, como pastor, não fazíamos nada na nossa família. Pastor e servo de Deus e sim, cristão, sim. um homem temente e fiel a Deus, sem começar com o culto doméstico. Era a leitura da Bíblia. Então, era tipo padrão, né? Era o padrão Bom, familiar. É. Hoje, Ele fazia verdade, o seguinte... Isso é verdade, pastor. Era a leitura da Bíblia, viu, Walter? Leitura da Bíblia. 
Eu lembro disso. Um não. texto bíblico. Texto bíblico. Cantávamos indo, tocando violão. E a oportunidade. Após... E dava oportunidade aos filhos. É, e dizia, ó, Toniel, da dupla Toniel e Osiel, meus saudosos uhum. irmãos. O que que o Osiel leu? Me explica o que foi lido. E tinha que explicar. Tinha que explicar. E a gente explicava daqui a pouco, ele dizia, irmão Osiel, ora. Ele chamava a gente de irmão, Alisson. E no era momento de culto, ainda chamava de irmão. Só para a gente acostumar com... A cerimônia da igreja. Cada o liturgia, cerimonial sim, da igreja. Sim, 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 do, sim. Culto. do culto. Irmão Azés, irmão Anés, irmão, irmã Otília, que, legal. que é minha irmã primogênita, né? Mais velha. Ou irmã Otília, que já está na glória. Otília vive ainda pastoreia com o seu filho na igreja ali no Rio. Então, a gente foi criado assim, que no legal, princípio pastor. do culto doméstico. E dali nós aprendemos a adoração, o louvor, tanto que eu não canto música gospel. Hum. Eu canto música sacra evangélica. Por que não canto gospel? Primeiro, a palavra gospel é uma palavra importada pelo mundo todo. Todo, nos né? Estados Unidos, todo. Do inglês. É, fala que é gospel. E você já viu, Alisson, alguém não ganhar nada, algum americano não ganhar nada por aquilo que ele põe na internet? Então, o que, é que está acontecendo? Imagino que vai acontecer quando alguém descobrir quem ganha os direitos dessa palavra gospel é. na internet. Porque tudo ali alguém paga alguma coisa. Verdade, verdade, pastor. Então sou cantor de música sacra evangélica, mas não só por isso. Porque em, no meu ser, no meu cerne de formação, existe um princípio evangélico e eu não quero escrever, cantar, fora disso que eu tenho. Oh, oh, então, isso. canto eu. Aí, daqui a pouco, esse menino, Oséias, cresceu com muita relação com Deus. Eu orava a Deus, eu fazia jejum sozinho. Tinha dia que eu me desequilibrava, porque eu ficava com fome, mas não comia. Sério? Andava cambaleante, porque não eu comia. Estava em, em jejum, orando. Se eu tinha uma enfermidade, eu ia orar. Eu achava que havia... Eu pensava que havia feito alguma coisa, que havia desagradado a Deus, por isso havia acontecido aquilo. Não era bem isso, mas podia ser. E também era uma coisa boa, porque me levava à presença de Deus. Então, fui criando assim. Com 13 anos, eu recebi o poder do, do, ministro, o poder do dom de glossolália. Uhum. Línguas estranhas. estranhas. E Deus começou a usar-me, colocar na minha vida o direito, o, o, a necessidade de colocar na direção da minha vida a sua vontade. Uhum. E aí eu passei a ser um jovem cristão, era professor de escola. Fervoroso, né, pastor? Era um, eu preguei pela primeira vez aos 13 anos de idade. Legal. Terminei meu curso ginasial de 4 anos, uhum. fui para uma igreja que meu pai era pastor no interior do estado do Rio, e eu preguei em Romanos 3, 11 31. Ó oh, profundidade das riquezas do amor de Deus. Tem então, uma música isso aí. É... E aí eu preguei sobre isso, menino. E eu comecei a pregar, a ministrar para as igrejas e cantava também. Então me direcionei para as coisas de Deus. Fui logo para o seminário com 17 anos. Legal. Tudo as coisas de Deus, tudo Deus. Tanto que eu ouço músicas seculares, uhum. é quase impossível não se ouvir, mas é impo... dificilmente eu gravo as letras. Fica no meu, no meu inconsciente, subconsciente. subconsciente. É. Dificilmente, eu não canto uma música popular, não sei. Mas hinos eu sei. E normalmente eu canto os hinos que não são meus. <risos> Legal. É, muito interessante, porque eu censuro muito é, meus, meus é, hinos. É, é. Censuro demais. Aí eu ouço uma gravação. Puxa, deveria ter feito assim, deveria ser respirado assim. É, o cantado, Aí daqui a pouco chega um irmão e diz tom. assim, Moisés, nunca vi isso. Que legal, nunca ouvi não essa, uma voz dessa. Quer dizer, a gente percebe que Deus completa a obra. Então, o meu viver é para Deus. Inclusive, um hino que faz muito parte dessa, desse tipo de vida que eu tenho, eu gravei no meu primeiro disco, Gozo da Salvação, que muitos pensam que sem ouvido, mas não foi. O primeiro disco meu foi o Oásis do Amor com Toniel e Osiel. É, isso é mesmo. Onde eu gravo aquele hino, Cristo jamais mudará. Os tempos e coisas se mudam, as flores se hão de secar, mas somente um não se altera, Jesus nunca há de mudar. Forte, hein, pastor? Pois bem, depois veio Sem Ovelhas, que foi o meu segundo disco, 
E, não, foi, o segundo disco foi o Gozo da ah. Salvação. E no Gozo da Salvação eu gravei um que diz assim, A minha vida nas mãos de Jesus é uma vida de paz e amor. Esta vida me traz graça e plena luz. Letra que eu escrevi. Vida santa de grande esplendor. Quero viver para Deus. Quero cantar para Jesus. Caminhar e lutar, Ótimo, carregando a legal, cruz. E assim, legal, vou e assim vou chegar ao céu de luz. Então é isso. Eu me dediquei, eu me entreguei. Cuidou das coisas do Senhor. Até hoje eu sou do Senhor. E eu sei que eu sou... Mas não sou mais que vocês dois. Que isso. Eu sei que eu sou tanto quanto vocês. Nós somos filhinhos do papai. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu quero agradecer, porque daqui a pouquinho o senhor vai cantar pra é, gente. Pra encerrar então, o culto, é, tá? Se a gente falar aqui, vai ficar até é, amanhã, porque eu sei que o senhor, senhor tem muita história. É, o senhor tem muita coisa aqui. E o acidente de 73. <risos> Foi operado 12 vezes. Nossa, forte, pastor. Eu vi um pouco disso. Traumatismo crânioencefálico, é. desenganado pelos médicos, mas a igreja começou a orar. E você que está aí orou, orou e eu estou aqui. Meu pai lá no quintal da nossa casa disse assim, meu Deus, dá-me meu filho, mesmo que seja numa cadeira de rodas. Quando ele ouvia a rádio pedir oração, uhum. o irmão Mateus Ienzi pedindo também, irmão Josias Bendes na rádio Copacabana do Rio de Janeiro, os irmãos aqui de São Paulo na Todo rádio continental orando. de São Bernardo, Bernardo pedindo também. Aí Deus me dá muito além do que pedimos e pensamos, pensamos. perfeito Forte, sem defeito, não é? Não é? Deus, Deus é, é contigo, fiel. Pastor, Deus e eu é vou contigo. voltar nesse podcast para completar. Deus é contigo, Amém? pastor. Amém. Pensa pastor, assim. muito obrigado. Deus é com vocês. Deus, Deus abençoe. Gente, estamos encerrando mais uma edição do podcast da Debrais. Tá para Pastor, Deus abençoe sua vida. José e Paulo, meu contato para agenda é 21 98205 5882. Você pode repetir? 21 98205 5882. E o meu pessoal, meu privado, é 21 98174 4843. Mas você tem que mandar um zap antes, porque como é o meu pessoal, eu só atendo quem eu já conheço no celular, no telefone. Deus é contigo, te ama e você foi escolhido. Amém? Amém. Graças Gente, Deus. Deus abençoe vocês. Quero agradecer Obrigado. o meu pastor e presidente Samuel J. Marques e minha pastora Ana Miriam Eu quero Foresto. agradecer também meu Fique amigo e colega pastor Samuel J. Marques que nos conhecemos desde adolescentes Legal, e a pastora Samuel. Miriam Marques sua digníssima esposa e esse trabalho, esse ministério maravilhoso da Assembleia de Deus Adebrais e Tapevi com esse belíssimo ministério de mídia para todos vocês serem abençoados ao redor do Brasil, Glória da América Deus. do Sul e do mundo. Glória a Deus. Ajudem, olhem pelo Zé de Paula e liguem para mim. Amém. Eu quero cantar no seu país, na sua igreja, na sua cidade. E quero ser abençoado por Deus da sua igreja e abençoar você pelo nosso louvor. Porque se, quem, na obra de Deus, quem não serve, não serve. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe vocês.